Hey guys, Professor Nidhi Trivedi here and today we are going to see the hydraulic jump in rectangular channel but if you have not seen my last video, what is hydraulic jump? Then we have an equation derived for the length of jump, for the height of jump and the energy losses in hydraulic jump So you can see all videos in the description box, the link is in the description box So let's start quickly So kids, I try to show you some way here हमारी चैनल है और इसका जो बेड है इसका जो बेड है वो हॉरिजॉन्टल है और इसमें से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो है कैपिटल Q तो इस तरह से हमने कुछ लिया हुआ है अब हमने ये जो स्केच है अभी जो मैं दिखाने जा रही हूँ वो समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो ध्यान से देखिए तो यहाँ देखो मैंने दो सेक्शन दिखाए हैं वन वन और टू टू वो क्या है इससे पहले हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि हाइड्रोलिक जंप में हमने क्या देखा था हमने डेफिनेशन कुछ ऐसी देखी थी वेन फास्ट मूविंग सेलो वाटर विल स्ट्राइक और विल मीट द स्लोली मूविंग डीप वाटर देन वी सी द हाइट ऑफ और यू कैन से द इंक्रीज इन वाटर लेवल दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक जम्प यानी इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि अगर समझ लीजिए किसी स्टीप स्लोप पे किसी स्टीप स्लोप से पानी आ रहा है तो बट ऑब्वियस है उसकी क्या होगी स्पीड है वो ज्यादा होगी यानी वो हाई स्पीड से आ रहा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और जो डेप्थ है वो कम होगी और समझ लीजिए नीचे कहीं पे पूल है जिसमें पानी भरा हुआ है और कोई डिप्रेशन है और ये जो स्लोप है वो माइल्ड है ऐसा कुछ भी समझ लीजिए तो वहां क्या होगा वहां जो पानी है वो स्लोली मूव कर रहा होगा और उसकी जो डेप्थ है वो ज्यादा होगी यानी क्या होगा वेन अ फास्ट मूविंग सेलो वॉटर विल मीट द स्लोली मूविंग डीप वॉटर देन इंक्रीज इन वॉटर लेवल है हाइड्रोलिक जम्प और दूसरी तरह से हम बोल सकते हैं वेन अ सुपर क्रिटिकल फ्लो नाउ सुपर क्रिटिकल फ्लो इज वेन डेप्थ ऑफ फ्लो इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ वो भी हमने पूरा डिटेल से समझा हुआ है फिर भी अब मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है आप जल्दी से जाके देख लीजिए सो वेन सुपर क्रिटिकल फ्लो विल कन्वर्ट इन टू द सब क्रिटिकल फ्लो और सब क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है जो डेप्थ होती है वो क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा होती है तो जब सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल फ्लो में कन्वर्ट होता है तब भी क्या देखने को मिलता है हाइड्रोलिक जंप और जब हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होता है तब कुछ इस तरह से यहाँ पे एडिस जनरेट होती है सो so, हमने जो दो दो सेक्शन लिए हैं सो so, जो ये हमारा सेक्शन वन वन है और ये जो सेक्शन वन वन है ये बिफोर जंप है और सेक्शन टू टू है वो आफ्टर जंप है इसी तरह से देखिए बच्चों हमने यहाँ दो डेप्थ ली है वाई वन एंड वाई टू दिस वाई वन इज अ कॉल इनिशियल डेप्थ विच इज अ डेप्थ बिफोर अ जम्प एंड दिस वाई टू दिस वाई टू इज अ डेप्थ आफ्टर अ जम्प तो हमने और इसको बोलेंगे हम सिक्वन डेप्थ क्या बोलेंगे सीक्वेंट डेप्थ और आगे हमने डिराइव किया ये हाइट ऑफ जम्प कितना होगा बच्चों तो ये होगा वाई टू में से वाई वन डिडक्ट करेंगे उतना क्या करेंगे वाई टू में से वाई वन एंड दिस इज द लेंथ ऑफ जम्प और यहां कहीं क्या हमें देखने को मिलेगा हमें मिलेगी क्रिटिकल डेप्थ अभी हमने डिराइव करना है बट इससे पहले बच्चों हमने यहाँ सिर्फ कंसिडर किया है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ओनली वी कंसिडरिंग हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी कि जो वेट कंपोनेंट है वो भी हमने नेग्लिजिबल कंसिडर किया है क्योंकि ये फ्लोर है वो हॉरिजॉन्टल है और उसी तरह से जो फ्रिक्शन हो रहा है वो भी हमने स्मॉल यानी कि नेग्लिजिबल किया है तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं सो so, हमने यहाँ कंसिडर किए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमने यहाँ दो डायग्राम भी ड्रॉ किए फॉर सेक्शन वन वन एंड For section two two, अब हमने apply करना है momentum principle. So momentum principle क्या होता है बच्चों? अगर आपको याद ना हो तो लिख लीजिए, क्योंकि book में इसको detail से नहीं दिया है. So momentum principle क्या है बच्चों? The net force, the net force acting on the mass of a fluid is equal to the rate of change of momentum in a same direction, in a same direction. So अब थोड़ा डिटेल से देखेंगे सो बच्चों ये नेट फोर्स है वो क्या होगा तो हमने यहाँ सिर्फ एक ही कंसीडर किया है दैट इज अ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो वो कितना होगा तो वो होगा बच्चों P2 
टू माइनस पी वन क्या होगा देखिए यहाँ पे है पी टू माइनस पी वन ऐसा क्यों पी वन माइनस पी टू क्यों नहीं और पी टू माइनस पी वन ही क्यों तो देखते बच्चों हमने हाइड्रोस्टेटिक लो डिराइव किया है और हाइड्रोस्टेटिक लो क्या था हमारा पी इज इक्वल्स टू गामा ए एच बार था वहाँ पे यहाँ होगा गामा ए वाई बार सो अगर यहाँ पे क्या इसका जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन अ डेप्थ ऑफ फ्लो तो आप यहाँ देखेंगे फोर सेक्शन टू टू दिस पी टू इज अ ग्रेटर देन पी वन क्योंकि यहाँ पे हाइट है जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो ज्यादा है यानी ज्यादा में से ही कम बात कर सकते हैं सो so, इसीलिए यहाँ पे क्या है बच्चों पी टू माइनस पी वन क्या है पी टू माइनस पी वन और अब हमारी बारी है अब ये तो हो गया नेट फोर्स लेफ्ट एंड साइड वाला हो गया अब हमने देखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं बच्चों आपको पता है मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी अब मास इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं तो हमने जो प्रॉपर्टी देखी है फ्लूड की विच इज अ मास डेंसिटी और यू कैन से डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है मास अपॉन क्या होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम सो अगर इसमें से मैं मास को सब्जेक्ट बनाऊ ये मास को सब्जेक्ट बनाऊ तो क्या हो जाएगा रो इन टू वी रो इन टू वी विच इज अ डेंसिटी इन टू वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी इन टू वॉल्यूम सो मैंने कुछ नहीं किया यहाँ मास की जगह मैंने लिख दिया डेंसिटी इन टू वॉल्यूम और वेलोसिटी ऑलरेडी था सो so ये हुआ तो ये तो अभी हमने देखा हुआ क्या है बच्चों सिर्फ मोमेंटम है क्या है सिर्फ मोमेंटम हमें क्या चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और यू कैन से मोमेंटम पर यूनिट टाइम यानी इस इक्वेशन को अगर हम टाइम से डिवाइड करें यानी मैंने क्या किया इस वॉल्यूम को ही टाइम से डिवाइड कर लिया तो क्या हुआ अगर ये वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम यानी क्या होता है इट इज अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट विच इज अ कैपिटल क्यू क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट कैपिटल क्यू यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है डेंसिटी का हुआ रो वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट का हुआ कैपिटल क्यू और वेलोसिटी का हुआ वी तो ये था इसका कॉमन इक्वेशन बट यहाँ पे क्या लिए हमने सेक्शन दो लिए है और हमारे सेक्शन दो है एक बिफोर जंप और एक आफ्टर जंप तो यहाँ भी कुछ हो गए वेलोसिटी वी वन और वी टू है तो हम क्या करेंगे वी वन में से वी टू डिडक्ट करेंगे या वी टू में से वी वन तो इसके लिए ही मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हमने पहले ही देखा कि फास्ट मूविंग सेलो वाटर यानी ये जो वेलोसिटी वी वन है वो वी टू से ज्यादा है यानी ज्यादा में से ही कम डिडक्ट होगा यानी होगा रो क्यू वी वन माइनस वी टू क्या होगा रो क्यू वी वन माइनस वी टू बस अब तो क्या है अब तो कुछ नहीं करना जो हमने यहाँ पे लिखा है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास ऑफ अ फ्लूड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट हम इन सेम डायरेक्शन तो दोनों के जो इक्वेशन है वो जल्दी से यहाँ हम लिख देते हैं सामने सामने हमने दोनों इक्वेशन रख दिए अब आगे मैंने बोला कि ये जो हाइड्रोस्टेटिक लो हमने देखा था दैट पी इज इक्वल्स टू गामा ए वाई बार तो वी वही हमने लिखना है गामा फॉर सेक्शन टू टू सो एरिया ए टू वाई टू बार माइनस गामा ए वन वाई वन बार इसी तरह से यहाँ रो क्यू है तो बच्चों हमें पता है गामा इज इक्वल टू क्या होता है रो इंटू जी क्या होता है रो इंटू जी जो हमने वेट डेंसिटी में देखा है सो so, अगर मैं रो को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या हो जाएगा ये जी नीचे चला आएगा यानी गामा अपॉन जी तो मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे पी की वैल्यू रखी और यहाँ पे मैंने रो की जगह लिखा गामा अपॉन जी बाकी सारा एज इट इज है क्यू वी वन माइनस वी टू समझ में आ रहा है यहाँ ध्यान से देखना है और अच्छे से करना है अब हम क्या करेंगे हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन पता है दैट क्यू इज इक्वल्स टू एरिया इन टू वेलोसिटी क्या होता है एरिया इन टू वेलोसिटी और यहाँ हमें जरूरत क्या है यहाँ ध्यान से देखिए हमें जरूरत है वी वन और वी टी वी टू यानी कि वेलोसिटी की यानी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा डिस्चार्ज अपॉन एरिया यानी इसको सब्जेक्ट बनाए तो ये होगा क्यू बाई ए अब इसको रख दीजिए यहाँ इक्वेशन में तो यहां हमने क्या देखा बच्चों यहां देखो यहां से गामा ये कैंसल ये कैंसल ये कैंसल सो so, दोनों साइड से गामा तो कैंसल हो गया तो अब क्या बचेगा सिर्फ ए टू वाई टू बार माइनस ए वन वाई वन बार इज इक्वल टू क्यू अपॉन जी बट यहां ध्यान रखें हम वी वन और वी टू की वैल्यू लिखेंगे और क्यू तो कॉन्स्टेंट है हमारा सो क्यू बाय ए वन माइनस क्यू बाय ए टू समझ में आ रहा है कुछ नहीं किया हमने वी और वी की वैल्यू लिखी अब हम क्या करेंगे ये जो क्यू 
आर जी है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चलो ब्रैकेट खोले और कर दे तो ये जो है वो तो एज इट इज रहेगा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साथ में कीजिए बच्चों क्यू स्क्वायर बाय जी ए वन माइनस क्यू स्क्वायर बाय जी ए टू समझ में आ रहा है कुछ नहीं किया ब्रैकेट ओपन कर दिया अब हम करेंगे रीअरेंज यानी क्या करेंगे जो सेक्शन वन वन वाले हैं एक साइड और सेक्शन दो दो, दो वाले हैं वो दूसरी साइड तो सेक्शन वन वन वाले हमारे इस साइड ले आए तो ये है क्यू स्क्वायर बाय जी ए वन और ये था माइनस अगर इस साइड ले आए तो हो जाएगा प्लस यानी ये हो गया क्यू स्क्वायर बाय जी ए वन प्लस ए वन बाई वन बार उसी तरह से बच्चों ये प्लस है और इसको इस साइड ले आए तो हो जाएगा प्लस यानी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय जी ए टू प्लस ए टू बाई टू बार इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर वन अब इसी इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करनी है बच्चों तो हमने यहाँ क्या लिया है हमने ली है एक रेक्टेंगुलर चैनल और रेक्टेंगुलर चैनल की विड्स बी है और जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो हमने ली है वाई और यहाँ फोर सेक्शन वन वन और टू टू है सो एरिया क्या होगा ए वन इक्वल टू लिखेंगे बी वाई वन और ए टू इक्वल टू लिखेंगे बी वाई टू उसी तरह से वाई वन बार जो सी जी उसके सी जी से डिस्टेंस है तो होगा फॉर रेक्टेंगुलर चैनल इट इज अ वाई वन बाई टू और फॉर वाई टू बार इट इज अ वाई टू बाय टू सो यही जो वैल्यू है इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर वन में तो क्या करेंगे देखिए क्यू स्क्वायर एज इट इज ओके जी एज इट इज और जहां ए वन वहां बी वाई वन जहां ए वन वहां बी वाई वन जहां वाई वन बार वहां वाई वन बाई टू इसी तरह से जहां ए टू वहां बी वाई टू और जहां वाई टू बार वहां वाई टू बाई टू हमने कुछ नहीं किया सारी वैल्यू लिख दी अब ध्यान से करना है बच्चों हम क्या करेंगे अब पूरे इक्वेशन को बी से डिवाइड करेंगे क्या करेंगे बी से डिवाइड करेंगे अब गलती ना करें बच्चों यहाँ ध्यान से देखना है कि नीचे डिवाइड किया है तो यहाँ ऑलरेडी बी था और फिर से डिवाइड किया तो हो गया नीचे बी स्क्वायर और यहाँ तो बी बी कैंसिल हो जाएगा यानी सिर्फ बचेगा वाई वन स्क्वायर बाई टू इसी तरह से यहाँ बी था और ऑलरेडी डिवाइड किया तो हो गया बी स्क्वायर और यहाँ बी बी कैंसल यानी वाई टू स्क्वायर बाय टू अब इसको भी रीअरेंज करना है वन वन ए वाले तो यहाँ क्या करेंगे ये जो क्यू स्क्वायर जी बी स्क्वायर वाई वन और उसी तरह के जो सेम है ये इसको भी ले आते इस साइड यानी माइनस क्यू स्क्वायर जी बी स्क्वायर वाई टू इक्वल टू ये वाई टू स्क्वायर बाई टू था और वाई वन स्क्वायर बाई टू को उठा के इस साइड ले आए कुछ नहीं किया हमने रीअरेंज किया अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ देखो हमें देखने को मिलता है क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अब हमें पता है स्मॉल क्यू विच इज अ डिस्चार्ज पर यूनिट विट क्या होता है स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्या होता है डिस्चार्ज पर यूनिट विट तो यहाँ क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है तो ध्यान रखे होगा स्मॉल क्यू स्क्वायर क्या होगा स्मॉल क्यू स्क्वायर सो स्क्वायर लिखना ना भूले सो दैट इज अव स्क्वायर बाई जी वाई वन माइनस क्यू स्क्वायर बाय जी वाई टू क्योंकि इसकी जगह हमने लिखा क्यू स्क्वायर बाकी एज इट इज रहेगा अब हमने क्या करना है इसमें देखिए क्या कॉमन निकल सकता है सो क्यू स्क्वायर बाई जी विल कॉमन सो निकाल दीजिए क्यू स्क्वायर बाई जी विल कॉमन तो अब बचेगा वन अपॉन वाई वन माइनस वन अपॉन वाई टू और यहाँ देखिए क्या निकलेगा यहाँ से वन हाफ निकले तो बचे सिर्फ वाई टू स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर क्या बचे वाई टू स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर अब हम क्या करें कि कुछ नहीं इसको अरेंज करें टू को इस साइड टू को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी मिला के हो गया टू क्यू स्क्वायर बाई जी और इसको कर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y2 टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई वाई वन और इस साइड कुछ ऐसा हो गया क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसका क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी तो वही हमने यहाँ पे किया है y2 टू माइनस वाई वन वाई टू प्लस वाई वन सो दोनों साइड से y2 टू माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन विल कैंसिल अब क्या करेंगे बच्चों कुछ नहीं इसको इस साइड लिया इसको इस साइड यानी क्या हो गया y1 y2 वाई टू इन टू वाई टू प्लस वाई वन इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर बाई जी प्लस इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर बाई जी तो इसी इक्वेशन को बोलते हैं बच्चों मोमेंटम इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिक जंप इन अ रेक्टिंग चैनल तो इस वीडियो में हम यहां तक ही रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर हाइड्रोलिक जम्प इट रेक्टेंगुलर चैनल हम डिराइव uh, करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द इनिशियल डेप्थ एंड सिक्वेंट डेप्थ यानी हम वाई वन एंड वाई टू लाएंगे 
फॉर द रेक्टेंगुलर चैनल और साथ में वही इक्वेशन को हम इन टर्म्स ऑफ फ्राउड नंबर भी लाएंगे और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा डिटेल से समझ जाना है मुझे आपको तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ यहाँ तक यानी यहाँ से ही अब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगा सो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब